శనగపిండితో ఆమ్లెట్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు శనగపిండి ఒక కప్పు ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ని సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఒక చిన్న టమోటాని సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి సాల్ట్ రుచికి సరిపడ రెండు కరివేపాకు రెమ్మలు కొత్తిమీర ఆయిల్ రెండు టేబుల్ స్పూన్ శనగపిండి ఆమ్లెట్కి ఈ పదార్థాలన్నీ కావాలండి వీటితో ఇప్పుడు శనగపిండి ఆమ్లెట్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం దానికోసం ముందుగా ఒక పెద్ద సైజ్ బౌల్ తీసుకొని ఇందులో తీసుకున్న శనగపిండిని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేస్తూ దీన్ని మొత్తం ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా పిండి పిండిలో ఏమాత్రం ఉండ లేకుండా ఇలా కలుపుకోవాలి దీనికి టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ వేసుకొని మళ్ళీ మిక్స్ చేద్దాం ఇలా ఇప్పుడు ముందుగా తీసుకున్న ఆనియన్స్ని వేసేసుకుంది ఆనియన్స్ టమాటో కొత్తిమీర కరివేపాకుని కూడా కొంచెం చిన్నగా వేసి ఇలా వేసేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేద్దాం ఇవన్నీ వేసాక కొంచెం గట్టిపడింది కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మీకు ఆమ్లెట్ కొంచెం వాటర్ వేసుకొని ఇలా ఆమ్లెట్ కన్సిస్టెన్సీ ఎలా ఉండాలో అలా కలుపుకోవాలి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్నదాన్ని ఇది ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఆమ్లెట్ వేసుకుందాం ఇలా అన్నీ కలుపుకున్న దాంట్లో ఓన్లీ ఒక ఎక్కని కొట్టి వేద్దాం ఎగ్ వేసాక బాగా ఈ బ్యాటర్ని మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం ఎగ్స్ ఎప్పుడైనా ఇంట్లో తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇలా శనగపిండి మిక్స్ చేసుకొని ఆమ్లెట్ వేసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు ఇది ఇలా శనగపిండి మిక్స్ చేసుకొని ఎగ్ని మిక్స్ చేసుకొని వేసుకోవటం వల్ల ఎగ్ ఆమ్లెట్ టేస్టే ఉంటుంది ఎగ్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇలా చేసుకోవచ్చు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకున్నాం ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక కొంచెం ఇట్లా ఆయిల్ డ్రాప్స్ వేసుకొని ఇలా ప్యాన్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్యాన్ బాగా హీట్ అయ్యింది ఇప్పుడు ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ బ్యాటర్ని ఇలా ఆమ్లెట్ లాగా ఇలా ఆమ్లెట్ లాగా ఇప్పుడు ఈ ఎడ్జెస్లో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ ఇలా వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత చూద్దాం ఇంకా కొంచెం వైట్గానే ఉంది ఇది గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉడకనిద్దాం పైన కూడా కొంచెం ఉడుకుతుందండి ఇప్పుడు కొంచెం ఇలా చూద్దాం కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని టర్న్ చేద్దాం రెండో సై రెండో సైడ్ కూడా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాం దీన్ని ఎప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది ఉడికిపోయిందండి టూ సైడ్స్ కూడా ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం వచ్చింది 
ఇంకా కొంచెం ఇలా రావాలి ఇప్పుడే ట్రిప్ అయిందండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని నేను సరిమి బొలవలోకి తీసుకున్నాం ఎంతో టేస్టీగా ఉండి శనగపిండి ఆమ్లెట్ రెడీ అయిపోయిందండి చూడండి ఇది బాగా ఉడికిపోయింది మనం స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించుకున్నాం కాబట్టి మొత్తం లోపల కూడా బాగా ఉడికిపోయింది ఇంట్లో ఎగ్స్ క్వాంటిటీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇలా శనగపిండిని మిక్స్ చేసుకుని మనకు సరిపడా ఆమ్లెట్ ఈ విధంగా ఎంతో టేస్టీగా ఈజీగా వేసుకోవచ్చు శనగపిండి ఎగ్ ఆమ్లెట్ రెడీ అయిపోయింది